Hej! Øh, det her det er en video tutorial til min nytårsnegl, som jeg har kaldt Glitter Leoparden. Øh, jeg vil vise nogle forskellige måder på, hvordan man kan lave dem med lidt forskellige redskaber, sådan så at alle forhåbentlig kan være med. Først så har jeg øh, lige lagt tre lag af min nye lak fra Bilka fra mærket Wet and Wild. Det er den her. Og nummeret det er der. Det er E46-0D. Til øh, leopardpletterne, så har jeg valgt at bruge China Glaze. En glitterlak, som hedder Atlantis. Der ligger jeg altid, når det er, at jeg skal lave prikker eller et eller andet. Så ligger jeg altid en lille klat af neglelakken ud. I nejlang, så har jeg min lille pensel, som jeg havde købt i en Warhammer butik i Polen. Og den vil jeg bruge til at lave pletter på nogle af neglene. Så tager jeg en lille smule op af det her. Og så sætter jeg egentlig bare nogle tilfældige pletter. Der skal nok et godt lag på af det her. For at man rigtig kan se, at den er blå. Eller turkis. Oven over det sølv. Så. Så er den der. Tre pletter. Og så tager jeg lige lidt mere ud. Så jeg laver på den næste finger. Så er den der. Jeg tænkte, at det kan være, at nogle af jer har sådan en tandstik. Fordi dem kan man nemlig også bruge til at lægge det her på, eller så kan man også bruge sådan noget som en knappenål uden at der er nogen større problemer i det fordi det er et ret simpelt design det her som alle kan være med og nu skal jeg lave en sidste blæt den her, den må ikke være så stor sådan der lige sådan der Men for at det rigtig kommer til at ligne leopardpletter, så skal man jo have noget sort på. Så til det formål, der bruger jeg fra England en sort, en mat lak, godt nok, nummer 730. Men når der kommer toplak på, så er det lidt ligegyldigt, at den er mat, fordi så ser man det ikke. Og mindre man kommer mat toplak på. Også en god klat af den sorte. Så er den der. Så vil jeg bruge min pensel. Og så tegner jeg bare små sorte streger i enden. Sådan nogle små halvbure. Lidt tykkere fra midten. Sådan der. Og det gør jeg rundt om alle prikkerne. Og så sætter jeg nogle ekstra sorte prikker, fordi jeg synes, det giver sådan lidt mere den rigtige effekt. Sådan der. Og nu til det, hvor jeg havde lavet tandstikken. Så tager jeg igen min tandstikke dypper ned i. Og lige så forsigtigt laver jeg en streg her ud om. En i den anden side. Og også et par små pletter på den her. Så er de faktisk færdige. Jeg synes ikke, der er en stor forskel på, om jeg har brugt det ene eller det andet. Man kan også bruge sin øh, nail art pen, hvis man har sådan en. Og der kan man også selv vælge, om man bruger spidsen, hvor man trykker det ud lige så stille. Og kan lave små buer med. Eller man kan vælge at bruge penslen og også tegne små uger med dem. 
Det er sådan lidt, hvad man er til. Men i hvert fald. De er blevet sådan her. Og så skal der bare afsluttes med et godt lag sæsvit taplak. Og så er man egentlig klar til at fejre sin nytårsaften.